，只有长得不是一般好看的，才能够进入娱乐圈拍戏。除了宋威龙、林一这种靠脸出圈的新生代外，大热剧男主基本上都遭到了所谓的“普男”警告。然而有趣的是，越是被攻击长相平平的演员，越是能在演艺事业上做出一番成绩来。普男脸到底有多吃香？看了《长相思》与《偷偷藏不住》就能清楚了。张晚意传统国风相，郑经脸更适合贝德设定，与杨子成二创拉郎大户。素人在做造型时尚且会扬长避短，坚定自己舒服的风格，演员更是如此。相对于古装来讲，张晚意的现代装束是不怎么拔萃的。她眉眼中规中矩，且下三百抢镜，嘴唇厚，颧骨宽，只要肤色偏蜡黄一些，即会显得整个人有种朴实之感。这种老实人的感觉，或许不适合言情剧，可要是把它放到年代剧，则是恰恰好的。这也是为啥张晚意脸上的简朴感能够助力她拿下主旋律剧资源。她朴也不朴，一旦肤色白皙，犹有型发套了，披上古代戏服的张晚意，即用她清越的姿态演绎出不怒自威。《长相思》中，枪炫以权力至上，历经万难，舍弃掉心中宝贵，才得以称帝。张晚意的传统国风相，想必是剧组选择她的第一个原因。而第二个理由回归到她的质朴气息，质朴所传达出来的风格是循规蹈矩的正经。正经的人寻常的是不奇怪，可要是顶着一张人畜无害的脸，却说万分违背人伦道理的话，那这反差感正是剧组想看到的。在预告中，枪炫明明是上位者，却以一种被卑微的半跪姿态求着小妖，更是毫不愧疚的直接质问他：难道自己喜欢他有错吗？想长相守有错吗？这让小妖缓不过来，在愣神片刻后大喊崩溃，自己是做事最亲的哥哥，居然妄想跟自己度过余生。枪炫祈求状态下诉说的爱意，是剧本中最背德也最刺激的看点。从《我的人间烟火》和《以家人为名》两部剧的成功就不难看出，维古科简直是踩在观众的审美点上。在《长相思》的班子还没组建起之前，张晚意与杨子便是被拉郎的大户了。两人出演枪炫小妖，可谓是众望所归。陈哲远浓颜质感，法令纹在视觉上显成熟，与赵露思演绎年龄差不违和。张晚意的朴，朴在平淡无奇，却能有塑造性；陈哲远的朴，朴在既幼又老。成天选段嘉许，陈哲远的上半张脸无疑是生的完美的，浓眉大眼，帅哥的标配。问题就出在下半张脸，肉肉鼻子的微钝感，鼻翼与嘴角两侧的法令纹，使得他瞧着并不年轻了。好在中和到一起，这张透着大叔气质的校草脸，恰好能与偷偷藏不住中段嘉许适配。原著中，桑植初见段嘉许之前，他已是二十岁大学生，与他携手走到故事结束时，他已是二十七的成熟男人。演员不可能在一部剧中突然年长这么多岁。要想把学生时代与职场部分都诠释完整，陈哲远演绎段嘉许，靠服化与发型就能区别开来。得益于他眉眼的稚气与深深的法令纹，能够有超出他本身年纪的沉稳感，让赵露思与他同框，显幼了不少。两人现实生活仅差两岁，剧中却要分出五岁的年龄差。陈哲远的选角算是选到位了，网友们在受够了普男演绝世美男这些辣眼睛的折磨后。一致推选出了几位明明无比普通，却被粉丝吹捧上天的男明星。那么究竟哪些男明星榜上有名？一起来看看。一、程毅，凭借电视剧《莲花楼》大火的程毅，一跃跻身成为新生代顶流男星。无论在哪，都能看到吹捧他颜值和演技的粉丝。说实话，程毅的演技还算可以，但远远没到粉丝吹捧的那种高度。而他的颜值就更算不上绝世美颜了。没了电视剧里的滤镜磨皮后，程毅的长相真的不算出众。放在一众男明星里，根本毫无特色可言。尤其他最大的短板就是他的身材，上半身和下半身五五平分，别说扮演绝世美男了，甚至就连大部分普通人都比不过。二王一博，前段时间网上最火，同时也是争议最大的事件，便是王一博提名金鸡奖最佳男配角，明明演技被梁朝伟碾压，表演更是被无数网友嘲讽，甚至做成表情包玩梗的无名，竟然也成为了王一博的代表作，并且他接连出演的几部电影，基本上都是粉丝向的作品。粉丝们疯狂吹捧，路人不堪入目。出道至今，王一博最受人诟病的一点，便是他时高时低的颜值。早年间还未出演影视作品的王一博，颜值看上去还算精致，可一到了电影和电视剧里，他那长脸浮肿的缺陷便暴露得一览无遗。因为这个原因，王一博还得了个发面馒头的外号，就是用来嘲讽他的颜值。三，易烊千玺，娱乐圈早期的普男，易烊千玺算是名声在外，毕竟在滤镜和磨皮下的易烊千玺都算不上帅气。更别提没有经过美颜的照片，着实让人看不出来是个顶流明星。如果往专业演员的道路发展，易烊千玺或许还受不到那么多的非议，可他的粉丝们却偏偏要鼓吹他的颜值，甚至发明出了个稀缺颜值的名词。所谓的稀缺颜值，就是说易烊千玺的长相在众星云集的娱乐圈都算稀缺罕见，可这明显带上了严重的粉丝滤镜。毕竟无论是从颜值还是气质而言，易烊千玺都撑不起“美男”这个称呼。四，刘宇宁。刘宇宁原本是凭借唱歌和直播火起来的网红。
，借此在短视频平台上积累了大量粉丝，从而成为了娱乐圈新晋宠儿。一出道便出演各种主角，说实话，刘宇宁长得并不丑，相较普通人而言也算得上是帅气。可无论是她的外貌还是气质，符合的都是现代女性的审美。但他偏偏要出演古装偶像剧，将自己的缺陷暴露得一览无遗。首先，他的古装扮相看上去就有些辣眼睛，完全没有这个年龄该有的少年感。原本现代妆造还算帅气的外表，当换上古装扮相后，眼睛小、颧骨高、五官不够立体等缺陷尽数暴露。再就是他有着明显的驼背，站着都像是缩着脖子一样，压根没有一点古装美男的气质可言。本来网友们懒得对他进行嘲讽，可偏偏他的粉丝无脑吹捧，在各种地方吹刘宇宁的颜值无死角，演技更是碾压一众新生代男星。这种行为无疑引起了网友们的不满，开始对刘宇宁进行口诛笔伐。最让网友们看不过去的，就是刘宇宁自己打自己脸的行为。在还没有出演古偶剧之前，他在直播里对如今的古偶剧大肆批判，嘲讽那些男星没有颜值也要出演古偶剧。这番发言得到了他粉丝的一致吹捧。鼓吹他直言不讳，可等他自己为了流量和名利出演古偶剧后，粉丝又瞬间变脸，声称刘宇宁是来拯救古偶剧的，又当又立的行为着实令网友火大。五，王鹤棣，王鹤棣最早出道是顶替陈飞宇接演当年很火的电视剧《江夜》第二季，但反响平平，甚至王鹤棣本人还被一些看过电视剧的网友嘲讽脸太长。随后让他正式火起来的电视剧就是2021年上映的《玉龙》，不过他火起来的方式却是黑红。因为在这部《玉龙》里，王鹤棣表情木讷，台词生硬，演的就像一个木头人或是一个机器人，因此被许多视频博主挑出来冷嘲热讽。等到了二零二二年上映的《苍兰诀》时，他出演的角色凭借妆造成功大火，但因为那个角色原本就是面无表情的冷漠角色，因此很大程度掩盖了王鹤棣的演技问题。直到今年播出的电视剧《以爱为营》，王鹤棣演技不足的缺陷被展现得淋漓尽致，并且他台词功底烂得一塌糊涂。如果没有字幕，根本听不清在说什么。无论演什么，都是一个表情。表现情绪时，就只会挤眉弄眼，将自己变成大小眼。就这还被粉丝们吹捧，成长的帅，演技还好。可以说，如果是放在八九十年代的娱乐圈，王鹤棣连出道的机会或许都没有，只能说是现代女性审美成就了她。六，任嘉伦，任嘉伦当年能靠《大唐荣耀》走红，人设真的帮了不少忙。且他作为生面孔出现在影视市场上，也是相当粗心的。然而，在抛开配音加持后，《一生一世》与《请君》中的他，却未能得到如潮水般的好评，新鲜劲退去，岁月的痕迹爬上脸，要喘不喘的原声台词太灾难了。芯片官宣流水迢迢，三十岁已婚已育男人应演少年，又是一波选角的舆论纷争。七，翟潇文从爱豆身份转型到演员领域的，真正担得起门面支撑的是没几个的，可怕就可怕在，越是顶级的 IP。越不想出钱去请大腕，想用小钱捧红新人，天官赐福影视化，官宣阵容一溜都是非科班出身的，其中全是谢莲的翟潇文，从开机路透起被遭到群嘲，书中对谢莲美的描写是偏向于俊美且慈悲的，她有佛的气息，脸是白里透着红的，长发与睫毛一个黑漆漆，一个湿漉漉的，不开口的话，还以为是哪家的温润小娘子。这种雌雄难辨的美，不是顶配帅哥来演真演不出。翟潇文在爱豆时期都排不上神颜行列，接演谢莲只能是被降维打击。纵然路透修图俊俏，正片一放也会差别大